ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ക്വാറൻറ്റൈൻ ടീച്ചർ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നേക്കുന്നത് ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് അതായത് നീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് പോർഷൻസ് കവർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് അതായത് ഓരോ ചാപ്റ്ററും ക്വിക്ക് റിവിഷൻ ഇൻ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് എന്നുള്ളൊരു ഹെഡിങ്ങിലൂടെ കൊണ്ടുവരുന്ന കുറച്ച് വീഡിയോസുകളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോസ് കാണുക അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സുകൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഈസി ആയിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ചാപ്റ്റർ നയൻറ്റീൻ എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് എലിമിനേഷൻ അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള പോയിൻറ്റ്സുകളാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സോറി സബ്ജക്റ്റ് അല്ല ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ചാപ്റ്റർ ചെയ് സോറി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് അമോണിയ യൂറിയ യൂറിക് ആസിഡ് ആർ ദ മേജർ ഫോംസ് ഓഫ് നൈട്രോജിനസ് വേസ്റ്റ് എക്സ്ക്രീറ്റഡ് ബൈ ദ അനിമൽസ് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ളത് അമോണിയ ഏറ്റവും കുറവ് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ളത് യൂറിക് ആസിഡ് ഇത് മൂന്നും ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് അമോണിയ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് നമ്മൾ അമോണോ ടെലിക് ഓർഗാനിസംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അമോണോ ടെലിക് ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആരൊക്കെയാണ് ബോണി ഫിഷസ് അക്വാട്ടിക് ആംഫിബിയൻസ് ആൻഡ് അക്വാട്ടിക് ഇൻസെക്ട്സ് അതായത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലായല്ലോ വെള്ളത്തിലുള്ളവരൊക്കെ അമോണോ ടെലിക്കാണ് ഇനി ഇതിലൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അമോണിയ അമോണിയ ഈസ് റെഡിലി സോലിബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് ജനറലി എക്സ്ക്രീറ്റഡ് ബൈ ഡിഫ്യൂഷൻ അക്രോസ് ദ ബോണി ബോഡി സർഫസസ് ഓർ ത്രൂ ഗിൽ സർഫസസ് എസ് അമോണിയം അയോൺസ് അതിൽ റെഡിലി സോലിബിൾ എന്നുള്ള പോയിന്റും ഡിഫ്യൂഷനും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ അമോണിയോ അമോ സോറി അമോണോ ടെലിക്കില് കിഡ്നീസിന് വലിയ റോളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി പോവാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെറസ്ട്രിയൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ കരയിലുള്ളവർ നെസസിറ്റേറ്റഡ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ലെസ്സർ ലെസ്സർ ടോക്സിക് നൈട്രോജിനസ് വേസ്റ്റ് ലൈക്ക് യൂറിയ ആൻഡ് യൂറിക് ആസിഡ് ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് നമ്മുടെ ടെറസ്ട്രിയൽ ഉള്ളവരൊക്കെ യൂറിയ യൂറിക് ആസിഡ് ആണ് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാമൽസ് മെയിൻലി ടെറസ്ട്രിയൽ ആംഫീബിയൻസ് ആൻഡ് മെറൈൻ ഫിഷസ് മെയിൻലി എക്സ്ക്രീറ്റ് യൂറിയ ആർ കോൾഡ് യൂറിയോ ടെലിക് അതായത് ഈ ഓർഗാനിസംസ് മാമൽസും അതുപോലെ മെനി ടെറസ്ട്രിയൽ ആംഫീബിയൻസും മെറൈൻ ഫിഷസും ഒക്കെ യൂറിയ ആണ് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ യൂറിയോ ടെലിക് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അമോണോ ടെലിക്കിൽ എല്ലാ വെള്ളത്തിലുള്ളവരും അമോണോ ടെലിക് ആണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും മെറൈൻ ഫിഷസ് എന്നുള്ള വാക്ക് ഉണ്ടോ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അമോണോ ടെലിക് എന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷേ അമോണോ ടെലിക് അല്ല യൂറിയോ ടെലിക് ആണ് അപ്പോൾ യൂറിയോ ടെലിക് എങ്ങനെയാണ് ആകുന്നത് യൂറി എങ്ങനെയാണ് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹയ്യസ്റ്റ് ടോക്സിക് ആയിട്ടുള്ള ഫോമാണ് ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യും മെറ്റബോളിസം നടത്തി യൂറി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എവിടെ വെച്ച് എല്ലാ ഈ അനിമൽസിൻ്റെ ലിവറിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ യൂറി ആയിട്ട് മാറുന്നത് എന്നിട്ട് അവർ ബ്ലഡിൽ കൂടി ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കിഡ്നി വഴി യൂറിനായിട്ട് പുറത്തു വിഴും ഓക്കെ അത് മനസ്സിലായാലും നെക്സ്റ്റ് എന്ന് വരുന്നത് റെപ്റ്റൈൽസ് ബേർഡ്സ് ലാൻഡ് സ്നെയിൽസ് ആൻഡ് ഇൻസെക്ട് എക്സ്ക്രീറ്റ് നൈട്രോജിനസ് വേസ്റ്റ് ആസ് യൂറിക് ആസിഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് പെല്ലറ്റ് ഓർ പേസ്റ്റ് വിത്ത് മിനിമം ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് ആർ കോൾഡ് യൂറിക്കോട്ടലിക് അപ്പോൾ ആ എക്സാമ്പിൾസും പഠിച്ചു വയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം പഠിച്ചല്ലോ യെസ് യെസ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഇൻവേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഇൻവേർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് സിമ്പിൾ ട്യൂബുലാർ ഫോംസ് ആണ് അവരുടെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു ഓർഗൻ അല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ട്യൂബാണ് വെർട്ടിബ്രേറ്റ്സ് ആണെങ്കിലോ അതിന് കിഡ്നീസ് ആണ് നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്കൊക്കെ കിഡ്നീസ് ആണ് ഇനി പ്രോട്ടോ നെഫ്രീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലെയിം സെ
പ്രോൺസ് പ്രോൺസിൻ്റെയൊക്കെ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻറ്റിനൽ ഗ്ലാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീൻ ഗ്ലാൻസ് എന്ന് പറയും അവരാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹ്യൂമൻ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം ഹ്യൂമൻ എക്സ്ക്രീ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുമ്പം അതിനകത്ത് ഒരു പേര് കിഡ്നി ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് കിഡ്നി ഒരു പേർ യുറീറ്റർ ഉണ്ട് അതായത് രണ്ട് കിഡ്നിയിലും ഓരോ യുറീറ്റർ വെച്ചിട്ട് പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു യുറീത്ര ഉണ്ട് ഇനി കിഡ്നിയുടെ പൊസിഷൻ എപ്പോഴും ഒരു ഫോൾസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് പോയിൻറ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ലെവൽസ് ഓഫ് ലാസ്റ്റ് തൊറാസിക് ആൻഡ് തേർഡ് ലംബർ വെർട്ടിബ്ര ക്ലോസ് ടു ദ ഡോർസൽ ഇന്നർ ഇന്നർ വോൾ ഓഫ് ദ അബ്ഡമിനൽ ക്യാവിറ്റി ലാസ്റ്റ് തൊറാസിക് ആൻഡ് തേർഡ് ലംബർ വെർട്ടിബ്ര പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് കേട്ടോ Towards the center of the inner concave surface of the kidney is a notch called hilum through which the ureter blood vessels and nerves enter. That is why this is a picture of the kidney. Figure 19.2. This is the ഇതൊരു കിഡ്നി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീൻ ഷേപ്ഡ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് ഇതൊരു കോൺകേവ് സൈഡാണ് ഈ കോൺകേവ് സൈഡിലാണ് ആര് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് യുറീറ്റർ ബ്ലഡ് വെസൽസ് നേഴ്സ് ഒക്കെ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണ് ആ സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ആ സൈഡിനെ ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഹൈലം എന്ന് പറയും ഇനി പറയുന്നത് ഇന്നർ ടു ദ ഹൈലം ദർ ഇസ് എ ബ്രോഡ് ഫണൽ ഷേപ്ഡ് സ്പേസ് കോൾഡ് റീനൽ പെൽവിസ് വിത്ത് പ്രൊജക്ഷൻസ് കോൾഡ് കാലിസസ് അതായത് ഈ ഹൈലത്തിൽ കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു മുറി തുറക്കുമ്പോൾ ഈ മുറിയുടെ വാതി ാണ് മുറിയിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഈ യുറീറ്റർ യൂറിനറി സോറി യുറീറ്റർ ബ്ലഡ് വെസൽസ് അതുപോലെ നെർവ്സ് ആ വാതിലാണ് ഹൈലോ എന്ന് പറയുന്ന ആ വാതിൽ തുറക്കുമ്പോഴത്തേന് റൂമിൻ്റെ ആകെ നല്ല പൊള്ളയായിട്ടിരിക്കത്തില്ലേ ആ പൊള്ളേനെയാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് റീനൽ പെൽവിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഈ റീനൽ പെൽവിസ് തന്നെ സോറി ഇനി ഈ റൂമിൽ തന്നെ പല പല ടേ ഡെസ്ക് ടേബിൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കാണത്തില്ലേ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കാലിസസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ഹൈലം പോയി ചെന്നിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത് ഈ കാലിസസിലാണ് കാലിസസ് ആ ഈ പിക്ചേഴ്സ് നോക്കിക്കോട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ ഈ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റൂമിലാണ് കേട്ടോ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടപ്പോഴത്തേന് എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഈ കിഡ്നിയുടെ പടം കണ്ടപ്പോഴത്തേന് എക്സാമ്പിൾ പറയാനായിട്ട് അതാണ് കിട്ടിയത് അതാണ് ഞാൻ അതൊക്കെ ഇട്ടുന്നതും പറയുന്നത് കേട്ടോ ഓക്കെ സംഭവം സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ അത് മതി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇനി കിഡ്നിക്ക് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് കോർട്ടെക്സ് ഉണ്ട് മെഡുല ഉണ്ട് ഇത് ഞാൻ നമ്മുടെ ന്യൂറൽ കോർഡിനേഷൻ പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ായിരുന്നു അല്ലേ ന്യൂറൽ കോർഡിനേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഏത് ചാപ്റ്ററിലാണോ എന്ന് തോന്നുന്നു ഓർമ്മയില്ല കോർട്ടെക്സ് ഉണ്ട് അല്ല കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ അതിനകത്ത് ഈ നമ്മുടെ എപ്പിനഫ്രിന് നോറപ്പിനഫ്രിനും ഒക്കെ പഠിപ്പിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേന് ഞാനിത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓരോ ഹോർമോൺസുകൾ അപ്പോൾ കിഡ്നിക്ക് രണ്ട് സോൺസ് ഉണ്ട് കോർട്ടെക്സ് ഉണ്ട് ഔട്ടർ പാർട്ടാണ് കോർട്ടെക്സ് ഇന്നർ പാർട്ടാണ് മെഡുല ഇനി ഈ മെഡുലയ്ക്കകത്ത് തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ ട്രയാങ്കുലർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ഇതേ കാണുന്നില്ലേ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കാലിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഞാനൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി തരട്ടെ എല്ലാവരും എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർ തെറ്റായിട്ട് വിചാരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോൾ തിരുത്തി തരാൻ പോകുന്നത് ഈ കോർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേ ഈ പിക്ചർ കാണുന്നില്ലേ ഈ ഇത്രയും പോർഷൻ ആദ്യം തുടങ്ങുന്ന ഈ ഒരു സീ ഇതിലിരിക്കുന്ന പോർഷൻ കോർട്ടെക്സ് ആണ് ഈ കോർട്ടെക്സിൻ്റെ അറ്റങ്ങളാണ് ഈ കാലിക്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ മെഡുൽ ഈ കാലിക്സുകൾ കാണുന്നില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് ഈ മെഡുലറി പിരമിഡുകൾ കാണുന്നില്ലേ ഈ പിരമിഡിൻ്റെ ഇടയിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നതും കോർട്ടെക്സ് തന്നെയാണ് മനസ്സിലായോ അതായത് ഈ ട്രയാങ്കുലറായിട്ടിരിക്കുന്ന മെഡുലറി പിരമിഡുകൾ കാണുന്നില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് സ്പേസ് കാണുന്നില്ലേ ഇതിനകത്തോട്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കോർട്ടെക്സ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് തള്ളി തിരികെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ദ കോർട്ടെക്സ് എക്സ്റ്റെൻസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ മെഡുലറി പിരമിഡ്സ് ആസ് റീനൽ കോളം ആർ കോൾഡ് കോളംസ് ഓഫ് ബേർട്ടിനി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക അത് കോളം ഓഫ് ബേർട്ടിനി എന്നുള്ളത് ഈ കോർട്ടെക്സ് തന്നെ മെഡുലറി പിരമിഡ്സിൻ്റെ ആ സ്പേ രണ്ട് മെഡുലറി പിരമിഡ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള
it is a tuft of capillaries formed by afferent arteriole and efferent arteriole ini next endana renal tubule renal tubule begins with a double walled cup like structure called bowman's capsule aa capsule bowman's capsule padichu vekka adayathu nammal ipo oru cup cup inagathottu nammal ipo oru endha paraya nammal oru cup ee decoration lakka kaanathille oru cup glass cup eduthittu adinathu korchu serial lights vechirikkanu vicharicho appo ee serial ലൈറ്റ്സ് ആദ്യം ഒരു സൈഡിൽ കൂടി കയറും അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടി പോകും അല്ലേ ഈ കപ്പിനകത്ത് കുറെ സീരിയൽ ലൈറ്റ്സ് ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ ഈ കയറി പോകുന്നതിന് അഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോളും ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നതിൻ്റെ എഫറൻ്റ് ആർട്ടീരിയോളും അതിനകത്തിരിക്കുന്ന കുറെ ടഫ്റ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുറേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സീരിയൽ കുറേ വയറുകൾ കാണുമല്ലോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്ലോമർലെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മൊത്തത്തോടെ നമ്മൾ ഗ്ലോമർലെസ് എന്ന് പറയും ഈ കപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ബോമൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഗ്ലോമർലെസ് എലോങ് വിത്ത് ബോമൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് മാൽഫീജിയൻ ബോഡി ഓർ റീനൽ കോർപ്പസിൽ അപ്പോൾ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ മാൽഫീജിയൻ ട്യൂബ്യൂൾസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ ഓപ്ഷനും കൂടി തരും നിങ്ങളെ തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാൽഫീജിയൻ ബോഡി എന്ന് അതിൽ നിങ്ങൾ വീഴരുത് കേട്ടല്ലോ മാൽഫീജിയൻ ബോഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോമറുലസും ബോമൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളും കൂടി അതായത് ആ കപ്പ് സീരിയൽ ലൈറ്റും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളതിനെ വിളിക്കാൻ പോകുന്നത് മാൽഫീജിയൻ ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ റീനൽ കോർപ്പസിൽ എന്നാണ് കേട്ടല്ലോ ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബോമൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ താഴോട്ട് ഈ പാമ്പ് ഇനി ഒരു പാമ്പിൻ്റെ പടമാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് അതായത് ഈ ഫിഗർ നൈൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഈ ബോമൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളാണ് ഈ കാണുന്ന മഞ്ഞ കളർ ആ ഒരു കപ്പെന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അത് താഴോട്ട് കോയിൽ ചെയ്ത് കോയിൽ ചെയ്ത് താഴോട്ട് പോകുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ പി സി ടി എന്ന് പറയും ഈ പി സി ടിക്ക് രണ്ട് പോർഷൻസ് ഉണ്ട് എ ഹെയർ പിൻ ഷേപ്ഡ് ലൂപ്പ് ഹെൻ ഹെൻസ് ലൂ ഹെൻലീസ് ലൂപ്പ് ഈസ് ദ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ട്യൂബ്യൂൾ വിച്ച് ഹാസ് ഡിസെൻഡിങ് ആൻഡ് അസെൻഡിങ് ലിപ്പ് അതായത് ഈ പോർഷനാണ് നിങ്ങൾ പി സി ടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഒരു യു ഷേപ്ഡ് കാണുന്നതിനെയാണ് ഹെൽലീസ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൽലി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഡിസെൻഡിങ് പാർട്ട് ഉണ്ട് അസെൻഡിങ് പാർട്ട് ഉണ്ട് ഇപ്പം നോക്കിയാൽ ഇത് താഴോട്ട് വരുന്ന പോർഷനാണ് താഴോട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഇതിന് ഡിസെൻഡിങ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൽലി എന്ന് പറയും ഇത് മേലോട്ട് പോവാണ് ഇതിന് നമ്മൾ അസെൻഡിങ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൽലി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ ഹെൽലീസ് ലൂപ്പ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമുള്ള നെക്സ്റ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സി ടി അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൽ കോൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ എന്ന് പറയും ഈ പാർട്സുകളൊക്കെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഈ ഡി സി ടി എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഏരിയനെ പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ട്യൂബ് ഫോം ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കളക്ടിംഗ് ഡക്ട് അതായത് യൂറിൻ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ഡി സി ടി ഇതുപോലത്തെ ഒരു കിഡ്നിയിൽ ഒരു മില്യൺ നെഫ്രോൺസ് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ ഈ നെഫ്രോൺസ് എല്ലാം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്ത് ഡി സി എന്ന് വെച്ചാൽ പി സി ടി ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൻലി ഡി സി ടി അങ്ങനെ ആയി അവസാനം ഇവരെല്ലാം കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് കളക്ടിംഗ് ഡക്ടർ എന്നാണ് ഈ കളക്ടിംഗ് ഡക്ടുകളെല്ലാം കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് അവസാനം റീനൽ പെൽവിസ് വഴി പുറത്തോട്ട് നമ്മുടെ ഹൈലത്തിലോട്ടൊക്കെ പോയി ഇറങ്ങി അങ്ങ് താഴോട്ട് പോകും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മാൽഫീജിയൻ കോർപ്പസിൽ പി സി ടി ഡി സി ടി ഓഫ് ദ നെഫ്രോൺ ഈ സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ദ കോർട്ടിക്കൽ റീജിയൺ ഓഫ് ദ കിഡ്നി അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോർട്ടിക്കൽ അതായത് കോർട്ടക്സ് ഇരിക്കുന്നിടത്താണ് ഈ മാൽഫീജിയൻ കോർപ്പസിൽസും അല്ലെങ്കിൽ പി സി ടി ഡി സി ടി ഒക്കെ നെഫ്രോണിൻ്റെ പാർട്ടുകൾ വരുന്നത് കുറെ ഓക്കെ വേറസ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൽലി അത് നീളത്തിരിക്കുന്ന ഹെല്ലി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി കോർട്ടക്സിൻ്റെ അവിടെ ബോമൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെല്ലി നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ മെഡുല്ല ഭാഗത്തോട്ടേ വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് ഹെല്ലി സ്ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും മെഡുല്ല ഏരിയയിലോട്ടാണ് വരുന്നത് സച്ച് നെഫ്രോൺസ് ആർ കോൾഡ് കോർട്ടിക്കൽ നെഫ്രോൺസ് ഇൻ മെജോറിറ്റി ഓഫ് ദ നെഫ്രോൺസ് ദ ന്യൂ ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെൽലി ഈസ് ടു ഷോർട്ട് ഇൻ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ പറയുന്നത് കൂടുതൽ നെഫ്രോ കൂടുതൽ കിഡ്നിയിലും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെല്ലിൻ്റെ നീളം കുറവായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ കോർട്ടക്സിൽ തന്നെ ഇരിക്കും മെഡുല്ലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കോർട്ടിക്കൽ നെ
അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറയുന്നത് യൂറിൻ ഫോർമേഷൻ എങ്ങനെയാണ് യൂറിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിലെ ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് പ്രോസസ്സുകളാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അതായത് ഫിൽട്രേഷൻ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ സെക്രീഷൻ ഈ മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് യൂറിൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിൽട്രേഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അതാണ് അതിൽ പറയുന്ന ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് ഓൺ ആൻ ആവറേജ് വൺ തൗസൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ടു വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് ഈസ് ഫിൽറ്റേഡ് ബൈ ദ കിഡ്നീസ് പെർ മിനിറ്റ് വിച്ച് കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് റഫ്ലി അബൌട്ട് വൺ ബൈ ഫിഫ്ത് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് പമ്പ്ഡ് ഔട്ട് ബൈ ഈച്ച് വെൻട്രിക്കുൾ ഓഫ് ദ ഹാർട്ട് ഇൻ എ മിനിറ്റ് അതായത് ഒരു കിഡ്നി ഒരു മിനിറ്റിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് എം എൽ വരെ ബ്ലഡ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതെന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വെ ഹാർട്ടിൽ ഓരോ വെൻട്രിക്കിൾ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മിനിറ്റിൽ പമ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വൺ ബൈ ഫിഫ്ത്ത് എമൗണ്ട് ബ്ലഡാണ് പമ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഗ്ലോമറുലാർ ബ്ലഡ് വെസൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് മൂന്ന് ലെയേഴ്സുകളുണ്ട് അതായത് ഈ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു അരിപ്പയല്ലേ അപ്പോൾ ഈ അരിപ്പയ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഒന്ന് എൻഡോത്തീലിയം രണ്ടാമത്തത് ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പ്രെയിൻ മൂന്നാമത്തത് ബോമൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൺ അതായത് നമ്മുടെ ഈ കപ്പ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം കൂടി ഈ അരിപ്പേന മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ട് ഒന്ന് എൻഡോത്തീലിയം രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ ബേസ്മെൻറ്റ് മെമ്പ്രെയിൻ മൂന്നാമത്തത് നമ്മുടെ ബോമൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസ് ഓഫ് ദ ബോമൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ കോൾഡ് പൊഡോസൈറ്റ്സ് അതായത് നമ്മുടെ ബോമൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിലുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെൽസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് പോഡോസൈറ്റ്സ് ഈ പോഡോസൈറ്റ്സ് ആർ അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ആൻ ഇൻട്രിക്കേറ്റ് മാനർ സോ അസ് ടു ലീവ് സം മൈന്യൂട്ട് സ്പേസസ് കോൾഡ് ഫിൽട്രേഷൻ സ്ലിറ്റ്സ് ഓർ സ്ലിറ്റ് പോഴ്സ് എന്ന് പറയും അതായത് ഈ പോഡോസൈറ്റ്സ് ഇപ്പം സിമ്പിളാണ് നമ്മൾ അരിപ്പ എടുക്കുമ്പോഴത്തേന് അരിപ്പയിൽ കുറച്ച് ഓപ്പണിങ് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ചെറിയ ചെറിയ സ്മോൾ ഓപ്പണിങ്സ് ഉണ്ടാവത്തില്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പണിങ്സ് ആണ് ഈ പോഡോസൈറ്റ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ചെറിയ ചെറിയ പോർസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സ്ലിറ്റ് പോർസ് എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പോറി കൂടി നമ്മൾ ചായ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴത്തേനും എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ നമ്മുടെ ചായപ്പൊടിയൊക്കെ ഈ അരിപ്പയിൽ തങ്ങി നിൽക്കും ബാക്കി ചായ എല്ലാം നമ്മുടെ അരിപ്പയെ കൂടെ പോവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ ബ്ലഡ് പോകും പക്ഷേ ഈ വലിയ വലിയ പ്രോട്ടീൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ തങ്ങി നിൽക്കും പ്രോട്ടീൻസിന് അകത്തോട്ട് അത് വിടത്തില്ല മനസ്സിലായല്ലോ ഇതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫിൽട്രേഷൻ അതുകൊണ്ട് ആ പോയിൻ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ജി എഫ് ആർ ജി എഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിഡ്നി എത്ര ഇങ്ങനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നു ഒരു മിനിറ്റിൽ എത്ര ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ആ റേറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ജി എഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എം എൽ പെർ മിനിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൺ എയ്റ്റി ലിറ്റേഴ്സ് പെർ ഡേ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ നമ്മുടെ ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ റേറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ജെക്സ്റ്റ മെഡുലറി അപ്പാരറ്റസ് ആണ് സോറി ജെക്സ്റ്റ ഗ്ലോമറുലാർ അപ്പാരറ്റസ് ആണ് ഈ ജെക്സ്റ്റ ഗ്ലോമറുലാർ അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ അത് എന്താണ് ആ അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ഡി സി ടി ഡിസ്റ്റൽ കൺവലൂട്ടഡ് ട്യൂബ് വ്യൂൾ ആൻഡ് അഫറൻറ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ അറ്റ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദയർ കോൺടാക്ട് ഈ സെൻറ്റൻസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആ അപ്പാരറ്റസ് ആണ് ജെ ജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ജി എഫ് ആർ കുറയുന്ന കണ്ടീഷൻ വരുവാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെയുള്ള ജെ ജി സെൽസിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും റെനിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ റിലീസ് ചെയ്യും റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അവിടുത്തെ ഗ്ലോമറുലാർ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കൂട്ടും അങ്ങനെ ജി എഫ് ആറിനെ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റിവിഷൻ ഇതൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് അറിയാമെന്നുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറയുമ്പോഴത്തേനും മനസ്സിലാവും ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്ക് ഈ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാനുള്ള ടൈമൊന്നും ഇല്ല നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഫിൽട്രേഷനായി ഇനി നമ്മുടെ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു 
അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഡിസെൻഡിങ് ലിംബ് ഓഫ് ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹെല്ലി ഈസ് പെർമിയബിൾ ടു വാട്ടർ ബട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ഇംപെർമിയബിൾ ടു ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ദ എസെൻഡിങ് ലിംബ് ഈസ് ഇംപെർമിയബിൾ ടു വാട്ടർ ബട്ട് അലൗസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആക്റ്റീവ്ലി ഓർ പാസീവ്ലി ഓക്കെ ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് സെൻറ്റൻസുകളുണ്ട് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സി ടി ഡി സി ടി എന്ന് പറയുന്നത് റീ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ആൻഡ് വാട്ടർ ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദിസ് സെഗ്മെൻറ്റ് ആ ആ പോയിൻറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഡി സി ടിയിൽ വേറെ ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റ് കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ കുഡ് ബി റീ അബ്സോർബ്ഡ് ഫ്രം ദിസ് റീജിയൻ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് യൂറിൻ ആ പോയിൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്ന് വായിച്ച് വെച്ചാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് മെക്കാനിസം ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് ഫിൽട്രേറ്റ് അതായത് ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ വൺ എയ്റ്റി ലിറ്റർ പോകുന്നു പോകു പുറത്തോട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ മാത്രമേ ഇറങ്ങുന്നുള്ളൂ അതെങ്ങനെയാണ് ആ കോൺസെൻട്രേഷൻ നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ശരിക്കും എൻട്രൻസിനായിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇത് പഠിപ്പിക്കാനാണെങ്കിൽ വിശദമായിട്ട് എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഞാനിതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ കോൺസെൻട്രേഷൻ നടക്കുന്നത് ഒരു മെക്കാനിസം വഴിയാണ് ആ മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ പേരാണ് കൗണ്ടർ കറണ്ട് മെക്കാനിസം അതുപോലെ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ആൾക്കാരാണുള്ളത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡും യൂറിയയും ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരുമാണ് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ അവിടെ ഉള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഹെല്ലി സ്ലൂപ്പും വാസാറക്ടയും ഇത്രയും പഠിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഇനി ഒരു പോയിൻറ്റും കൂടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൗണ്ടർ കറണ്ട് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരുടെ ഫ്ലോ ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ആണ് അതായത് ഹെല്ലി സ്ലൂപ്പിൽ കൂടി ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ പോകും അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും വാസാറക്ടയെ കൂടി ഫ്ലൂയിഡ് പോകുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കൗണ്ടർ കറണ്ട് അതായത് രണ്ട് ഫ്ലോയും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ കൗണ്ടർ കറണ്ട് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര അതിൽ പഠിച്ചാൽ മതി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഫിഗർ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സിനകത്ത് ഈ പിക്ചർ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് പറയുന്നു അതിനകത്തുള്ള ആ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്രഷറില്ലേ ആ അതൊന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കുക ആ വാല്യൂ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കുക അത് ജസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഒരു തവണയൊക്കെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതൊരു നല്ല ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പേജ് നമ്പർ ടു നയൻറ്റി സെവനിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൂടെ ഉണ്ട് ഹ്യൂമൻ കിഡ്നീസ് ക്യാൻ പ്രൊഡ്യൂസ് യൂറിൻ നിയർലി ഫോർ ടൈംസ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ദാൻ ദ ഇനിഷ്യൽ ഫിൽട്രേറ്റ് ഫോംഡ് ആ സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് റെഗുലേഷൻ ഓഫ് കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ കിഡ്നി ഫംഗ്ഷനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാരാണ് ഒന്ന് ഹൈപ്പോതലാമസ് രണ്ടാമത്തത് ജെ ജി എ അപ്പാരറ്റസ് മൂന്നാമത്തത് ഹാർട്ട് ഹൈപ്പോതലാമസ് എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണേന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഹോർമോൺസ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോഴത്തേനും പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻറ്റി ഡയൂറിറ്റി ഹോർമോൺ അല്ലെങ്കിൽ വാസോപ്രസിനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഫ്ലൂയിഡ് കുറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലൂയിഡ് കുറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ എവിടെയായിരുന്നു ആ സെൻറ്റൻസ് കൈവിട്ട് പോയല്ലോ ആ അപ്പോഴത്തേന് എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ബോ ബോഡി ഇന്ന് ഒരുപാട് ഫ്ലൂയിഡ് ലോസായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഒരുപാട് യൂറിൻ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ആ യൂറിനെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം അതിനെന്ത് ചെയ്യും ഹൈപ്പോതലാമസിനെ പോയിട്ടൊന്ന് ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് വാസോപ്രസിനെ റിലീസ് ചെയ്യും വാസോപ്രസിനെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും വാസോപ്രസിനെ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയൂറിസിസ് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ആൻറ്റി ഡയൂറിറ്റി ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡയൂറിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോസ് ഓഫ് യൂറിനാണ് അപ്പോൾ എ ഡി എച്ച് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് വാട്ടറിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ബോഡിയിൽ വാട്ടറിനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും എന്നാൽ ഒരുപാട് വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെനിനെ റിലീസ് ചെയ്തു റെനിൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആൻജിയോ ആൻജിയോ ടെൻസിൻ ആൻജിയോ ടെൻസിനോജനെ ആൻജിയോ ടെൻസിൻ വൺ ആക്കി മാറ്റുന്നു എന്നിട്ട് ആൻജിയോ ടെൻസിൻ വണ്ണിനെ ആൻജിയോ ടെൻസിൻ ടു ആക്കി മാറ്റുന്നു ഈ ആൻജിയോ ടെൻസിൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വാസോ കൺസ്ട്രിക്ടറാണ് എന്താണ് വാസോ കൺസ്ട്രിക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലഡ് വെൽ സെൽസിനെ ചുരുക്കുക കൺസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുക ചെറുതാക്കിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ചെറുതാക്കി വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേന് എന്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടും നിങ്ങൾ ബോയിൽസിലോ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ വോളിയം ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതായത് വോളിയം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഷർ കുറയും എന്നാൽ വോളിയം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലോ പ്രഷർ കൂടും അതാണ് വാസോ കൺസ്ട്രിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ റേഡിയസ് കുറയും കൺസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോഴത്തേന് എന്ത് സംഭവിക്കും അവിടെ പ്രഷർ കൂടും അതായത് ഗ്ലോമറിലാർ പ്രഷർ കൂടും അങ്ങനെ ജി എഫ് ആർ കൂടും അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഈ ആൻജിയോ ടെൻസിനോജ ആൻജിയോ ടെൻസിൻ ടൂവിന് വേറൊരു പ്രത്യേകത കൂടെ ഉണ്ട് അവർ പോയി ചെന്ന് അഡ്രീനൽ കോട്ടക്സിൽ ആക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ നിന്ന് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം മിനറലോ കോർട്ടിക്കോയിഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹോർമോണാണ് നമ്മുടെ ആൽഡോ സ്റ്റീറോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഡോ സ്റ്റീറോണിന് ഇവിടെ കുറച്ച് സൗണ്ടുകളൊക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിപ്പം ഞാനിവിടെ നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് ക്ഷമിക്കാം അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറയുക ആൽഡോ സ്റ്റീറോണിന് റിലീസ് ചെയ്യും ഈ ആൽഡോ സ്റ്റീറോണിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ റീ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ആൻഡ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ ഡിസ്റ്റൽ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ട്യൂബ്യൂൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഈ ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെക്കാനിസത്തിൻ്റെ പേരാണ് റെനിനുണ്ട് ആൻജിയോ ടെൻസിനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേരുന്ന മെക്കാനിസമാണ് റെനിൻ ആൻജിയോ ടെൻസിൻ മെക്കാനിസം അല്ലെങ്കിൽ റാസ് മെക്കാനിസം എന്നൊക്കെ പറയും നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ കേസ് നമ്മുടെ അയോട്ടയിൽ സോറി ഏട്രിയത്തിനകത്ത് ബ്ലഡ് കൂടുതൽ പമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള സെൽസാണ് സോറി അവിടെയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകളാണ് എന്തായിരുന്നു എൻ്റെ പേര് ഏട്രിയൽ നെട്രിയൂറെറ്റിക് ഫാക്ടർ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹാർട്ടിലോട്ട് ബ്ലഡ് ഒരുപാട് കൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹാർട്ട് തന്നെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സബ്സ്റ്റൻസ് ആണിത് അപ്പോൾ ഇതെന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇതിന് വാസോ ഡയലറ്റേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ട് അതായത് ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുക അപ്പം ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസിനെ ഡയലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുമ്പോഴത്തേനും എന്ത് ചെയ്യും ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയും അങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കിഡ്നി ഫംഗ്ഷനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന മെക്കാനിസങ്ങളാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്ചൂറീഷനാണ് ഈ മിക്ചൂറീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ട് അതിലെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സെൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇത് യൂറിൻ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു യൂറിൻ റിലീസ് ആവണമെങ്കിൽ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് ആ ഒറ്റ സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ നമ്മുടെ ഇത് കോൺട്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് ഓഫ് ദ ബ്ലാഡർ ആൻഡ് സൈമൾട്ടേനിയസ് റിലാക്സേഷൻ ഓഫ് ദ യുറീത്രൽ സ്പിൻചർ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുക അതായത് യുറീത്രൽ സ്പിൻചർ റിലാക്സ് ചെയ്യുക അവിടുത്തെ ബ്ലാഡറിൻ്റെ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് കോൺട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സും ആണ് അവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ണ്ടെന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ യൂറിൻ റിലീസ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് മിക്ചൂറീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷനെയാണ് മിക്ചൂറീഷൻ റിഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹ്യൂമൻ അഡൽട്ട് ഹ്യൂമൻ വൺ ടു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റേഴ്സ് പെർ ഡേ അത് യൂറിൻ റിലീസ് ചെയ്യും പിന്നെ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ലൈറ്റ് യെല്ലോ കളറാണ് അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല പി എച്ച് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സിക്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ യൂറിൻ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പല അസുഖങ്ങളും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ യൂറിനിൽ തന്നെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഒരുപാട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഗ്ലൂ ഗ്ലൈക്കോസൂറിയ അതുപോലെ തന്നെ കീറ്റോൺ ബോഡീസ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനെ കീറ്റോൺ യൂറിയ എന്ന് പറയും അത് രണ്ടും മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആ പേഷ്യൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടെന്നാണ് അർത്ഥം ഡയബറ്റീസ് മെലിറ്റസ് ഉണ്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ബാക്കിയുള്ള കിഡ്നി അല്ലാതെ വേറെ എ
അതുപോലെ തന്നെ ഹൈഡ്രോ കാർബൺസ് വാക്സസ് ഇതിനെയൊക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെബേഷ്യസ് ഗ്ലാൻഡ് വഴിയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഈ എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റത്തിന് എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ അതായത് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന രഹിതമാകുക അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നെങ്കിൽ ആ കണ്ടീഷൻസിനെയാണ് നമ്മളിപ്പം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ കിഡ്നീസ് കിഡ്നീസ് ആ കിഡ്നിയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ട്സിനെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് അമോണോടെലിക് അല്ല അതായത് നമ്മുടെ കിഡ്നി എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യൂറിയ ആയിട്ടാണ് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും കിഡ്നിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി കിഡ്നി വർക്ക് ചെയ്യാതാവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ യൂറിയ എക്സ്ക്രീഷൻ നടക്കത്തില്ല അപ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും യൂറിയ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ ഒരുപാട് അടിഞ്ഞുകൂടും അങ്ങനത്തെയുള്ള കണ്ടീഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് യുറീമിയ അപ്പോൾ യുറീമിയ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുള്ള പേഷ്യൻസിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീമോ ഡയാലിസിസ് എന്നാണ് അതായത് ബോഡി നിന്ന് ആ ബ്ലഡിനെ പുറത്തെടുത്ത് ആ ബ്ലഡിനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് അതിനകത്തുള്ള വേസ്റ്റ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു നമ്മുടെ ബോഡിയിലോട്ട് വിടുക ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ ഹീമോ ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഒരു ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻറ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ആൻറ്റി കൊയാഗുലൻറ്റ് ഹെപ്പാരനാണ് ദ യൂണിറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് എ കോയിൽഡ് സെല്ലു സെല്ലോഫെയിൻ ട്യൂബ് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ഫ്ലൂയിഡ് അതിന് അത് വേണ്ട അടുത്ത പോയിൻ്റ് ഹാവിങ് ദ സെയിം കമ്പോസിഷൻ ഓസ് ദാറ്റ് ഓഫ് പ്ലാസ്മ എക്സെപ്റ്റ് ദ നൈട്രോജീനസ് വേസ്റ്റ് ആ സെൻറ്റൻസ് മാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വേറെ ഒന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ റീനൽ കാൽക്കുലേ കാൽക്കുല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റീ കിഡ്നി സ്റ്റോൺസ് ആണ് അതായത് റീനൽ സ്റ്റോൺസ് സ്റ്റോൺ ഓർ ഇൻസോലബിൾ മാസ് ഓഫ് ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് സോൾസ് കൾഡ് ഓക്സലൈറ്റ്സ് ഫോൺ വിത്തിൻ ദ കിഡ്നി അതായത് കിഡ്നിയിൽ എന്തെങ്കിലും കല്ലുകൾ അടിഞ്ഞുകൂടുക ഓക്സലൈറ്റ്സ് എന്നുള്ള വാക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കി വെച്ചോളൂ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നതാണ് നമ്മൾ റീനൽ കാൽക്കുല എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഗ്ലോമറുലോ നെഫ്രൈറ്റിസ് അതായത് നമ്മുടെ കിഡ്നിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഗ്ലോമറുലസ് ഇല്ലേ ആ ടഫ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപ്പുലറീസ് വിച്ച് ഇസ് ഫോംഡ് ഓഫ് എഫറൻറ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ ആൻഡ് ഡിഫറൻറ്റ് ആർട്ടീരിയോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അവിടെ എന്തെങ്കിലും വീക്കം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഐറ്റിസ് എന്ന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വാക്കിൽ അവസാന ഐറ്റിസ് എന്ന് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫ്ലമേഷൻ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഗ്ലോമറുലോ നെഫ്രൈറ്റിസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്ലോമറുലസ് നെഫ്രോ നെഫ്രോ മീൻസ് നെഫ്രോ നെഫ്രോണിലുള്ള ഗ്ലോമറുലസിൻ്റെ ഇൻഫ്ലമേഷൻ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദ ഗ്ലോമറിലെ ഓഫ് ദ കിഡ്നി മനസ്സിലായല്ലോ ഇത്രയാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്തുള്ളത് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലും നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻസുകളാണ് കാരണം ഇവിടെയുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കും അതുപോലെ തന്നെ ചില സെൻറ്റൻസ് നിങ്ങൾ കാണാതെ പോകും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാത്ത കുറേ സെൻറ്റൻസുകളുള്ള ചാപ്റ്റേഴ്സുകളാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാം മനസ്സിലായി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക ടെലഗ്രാം ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഫേസ്ബുക്ക് യുവർ ക്വാറൻറ്റൈൻ ടീച്ചർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്